，尊敬的网友们，大家好！乞丐板货车自驾西藏。昨天晚上，说老实话，没有睡得特别的好，因为一直感觉外面刮好大好大的风。小朋友，早上一起来就想着出去啊。等我把衣服这些穿好了来噻。感觉今天早上要冷得多呀。不多穿点的话，能感冒了咋整啊？就想着你出去是不？把黑哥能感冒了怎么办？啊？哎呀，他说快点呢、哦，黑哥，我受不了了。走吧，走吧，走吧。你看他激动得很，这些要解开呀、啊。拴这么多，还有上面的铁链。走吧，哇塞，呀，门要打过去了。我还说昨天晚上就刮风呢，没想到下这么大的雪，咱这围板上都这么多，哎呀，难以想象哦。现在都还在下，咱这个围板上基本上没有见过雪，没想到现在五月份了、啊。还下这么大的雪，昨天晚上又是风又是雪的，肯定五月份都还下这么大，那冬天会是啥感觉，朋友们？哈哈哈哈哈！来吧，下来吧，不能跑公路上面去了哦，只能在这个坝子这里上厕所，不能跑公路上面去。我们二月份就自驾的西藏这边，基本上没有怎么遇见下雪。这到了五月份了，走三幺八国道，这是往回走了，往成都雅安方向走，这还遇见了下雪了。你说气人不？<笑>这雪景还是挺漂亮的。这一定要把这炉子给照看好了，这下雪了嘛。昨天晚上半夜三更起来，我加了好多煤进去你把它拦在外面去，它进来了，进来了，进来了。哦，这整的加点煤进去，还说不买煤了，就说将就这一点，烧了就得了。看这样子不行了，这五月都还要下雪呀。看来咱这里雪停了之后，我们到哪一个县城还是哪里，能买到的话再买个一二百斤。行，这没有这玩意儿的话。这车里面温度还是挺低的，这个低会板货车还是不能和正儿八百的房车比啊。<笑>看来哪里能买到，但是这边都好买，基本上。这边这些县城啊，因为好多别人饭馆也要烧煤取暖，家里面有些也要烧煤取暖的。一直都有热水这里面，姚老板，你也洗得来。只要烧着炉子的话，每天早上洗脸刷牙的水是不会稠的，因为这里面一直都有。你这叫什么呀？嗯？叫什么？有啥？啥也没有啊！你看见雪高兴和兴奋吗
，这下面有啥？哦，那里走过去一条黑狗。哪里啊？和他们是他们徒步养的还是，还是怎么的？哦。和他们徒步一起走了。我就说咖啡就在这里叫啥来叫？没事，别叫了哦。别叫，别叫，别叫，进去进去暖和一点。快点进来进来。进去暖和一点。开了，基本上，茶给泡上，还来点。那个小杯子，过青藏线的时候给我全部投烂了，这是在拉萨买的。买的这里，也是被什么东西给撞到了，也快坏了。这个低位板货车呀，后面太抖动了，啥杯子都要撞烂。下一次买一个铁的，那就不会烂了。这个茶还没泡得开，咖啡就想下来耍，走吧，把它抱下来，咱在咱在下面去逛一逛。现在还没怎么刮风，昨天晚上风刮得到，现在就下雪，还不是特别特别的冷，又要刮风又要下雪的话，那种就有点冷了。咖啡那边有车，我们走下面，下面下面一样的有雪。快点走！对对对，下面一样的有雪嘛，下面还安全一点。他好像找得到路一样。昨天还是前天早上，我带他下来的。我也带他到这下面来的吧？这下面随便耍，没有车，那上面有车，不安全。哎，这个应该拿个盆来滑雪还可以哦。这旁边就是三幺八国道，有很多车过。哎、哦、呀，现在这雪下起来了，看那个山底垭口那里都看不见了，都全是雾。其实这些山已经不高了，我们基本上都在这个山顶的。这些昨天、前天出太阳的话都能看见那山顶，这现在看不了了，全是雾。这太爽了，是不跑着？衣服都没给他穿，就感觉他跑得好高啊，跳的。应该应该没有关系啊，这个天不是特别特别的冷，他自己跑着应该还挺热的，<笑>像个那个野兔子一样。这边的海拔也有四千多哎，刚刚去稍微走了逛了一下。还是感觉有点累。像我记得我家里面海拔有两百，真的，如果说到这边来上班的话，我感觉可能那玩意儿要适应好久才能适应过来哟，不然的话，这哪里是上班的？我们叫你走个路都累。<笑><笑>感觉这个手捂着这个杯子好暖和呀啊！对，还是还是有一点冷的，但毕竟下雪嘛。虽然说不能像寒冬腊月这么冷呢、啊，但是还是温度还是挺低，不然它就下雨了就不会下雪了呀。